எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் மீனாட்சி நான் வந்து சென்டர் ஃபார் இன்க்ளூசிவ் பாலிசி அப்படின்ற ஒரு அமைப்பில் வேலை செய்கிறேன் நான் வந்து டிசபிலிட்டி ரைட்ஸ் அலையன்ஸ் தமிழ்நாடுலேயும் ஒரு மெம்பராக இருக்கேன் இங்கே வந்து இந்த இந்த பதிவு வந்து இப்போது அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் யூ ஒன்றிய அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்கிற தேசிய ஊனமுற்றோருக்கான கொள்கை வரைவு பற்றின ஒரு பதிவாகும் அரசாங்கம் வந்து இது ஒன்பது ஜூலை ஒன்பதாம் தேதிக்குள்ளே நம்மக்கிட்டேருந்து கருத்து கேட்டு வெளியிட்டுருக்காங்க இந்த கொள்கையில் பார்த்திங்கன்னா பதினாலு பிரிவு இருக்குது முதல் பிரிவு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் முன்னுரை ரெண்டாவது பிரிவு இந்த கொள்கையுடைய பிரின்சிபிள்ஸ் தொலைநோக்கு மற்றும் இதை செயல்படுத்தும் நெறிமுறை அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க மூணாவதில் வந்து உண உணத்தை தடுத்தல் ஏர்லி ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் இன்டர்வென்ஷன் அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஆரம்ப நிலை க கண்டறிதல் மற்றும் அதுக்கான வேலைகளை செய்கிறது அப்புறம் நாலாவது பிரிவில் வந்து டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன் ஊனமுற்றோருக்கான அடையாள அட்டை மற்றும் ப ப சான்றிதழ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க எஜுகேஷன் கல்வி சுகாதாரம் அப்புறம் அடுத்தடுத்த சாப்டரில் இதெல்லாம் பற்றி பேசியிருக்காங்க வேலைவாய்ப்பு மற்றும் திறன் வளர்த்தல் விளையாட்டு கல்ச்சர் அண்ட் ரெக்ரியேஷன் அதாவது விளையாட்டு கலாச்சாரத்தில் பங்கேற்றல் மற்றும் பொழுதுபோக்கு இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சசிபிலிட்டி அடுத்த சாப்டரில் வந்து அழுகுதல் பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்புறம் பேரிடர் க மேலாண்மை அது பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சமூக பாதுகாப்பு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இதையெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கான அரசாங்க அமைப்புகளை எப்படி வலுப்படுத்துறது அவங்களுடைய திறனை எப்படி வளர்க்குறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் சில மேலும் சில உரிமைகள் ஊனமுற்றோருக்கான உரிமைகளை எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க அப்புறம் கடைசியாக வந்து இதர கொள்கைக்கான வேலைகள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பதினாலு பிரிவோடு இந்த கொள்கையை வடிவமைச்சிருக்காங்க அதில் முதல் சாப்டரில் இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய அரசியல் அமைப்பு என்ன கேரண்டி பண்ணுது அதாவது இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா குடிமக்களுக்கும் என்ன மாதிரியான பாதுகாப்பு அதை கொடுக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சென்சஸ் டூ தௌசண்ட் லெவனோட புள்ளி விவரத்தை பேசியிருக்காங்க பேசிட்டு எத்தனை வகையான ஊனமுற்றோர் எத்தனை சதவீதம் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அக்னாலேஜ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ச சட்டத்தில் வந்து இருபத்தி ஒரு வகையான ஊனமுற்றோரை கண்டறிஞ்சி லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம நாட்டில் ஊனமுற்றோரோட எண்ணிக்கை சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் யூடிஐடி கார்டு அதை அந்த முயற்சியை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சென்சஸ் படி ஊனமுற்றோர் மத்தியில் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் எஜுகேஷனுக்கான வெளிப்பாடு எந்த அளவுக்கு குறைவாக இருக்குது மற்ற உணம் இல்லாத நபர்களோட நம்ம வந்து வச்சு பார்க்கும்போது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்து ஊனத்தை வந்து ஒரு மெடிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ் அதாவது ஒரு உடல் குறைபா உடல்நிலை பாதிப்பு உடல் சுகாதார பாதிப்பாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டிருக்கு உணம் அப்படின்றது ஒரு சமூக சுகாதார பிரச்சனையாக பார்க்குறதுக்கும் நம்மளுடைய கல்வி வேலைவாய்ப்பு அணுகுதல் மற்றும் அணு அணுகுதல் போன்ற விஷயங்களையும் நம்ம பார்க்கணும் அது வந்து தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு சட்டத்தில் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கொள்கையோட காரண் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஐநா சபை அறிக்கை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதோட கொள்கைகளை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஊனமுற்றோரை மதித்தல் அவர்களுடைய மா தனி மனித மாண்புக்கு அட்டானமி அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நான் பாகுபாடின்மை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க முழுமையான பங்கேற்பு பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இன்க்ளூஷன் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சம வாய்ப்பு பற்றி சொல்லியிருக்காங்க த அணுகுதல் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஆண் பெண்கான ஈக்குவாலிட்டி சமத்துவத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் குழந்தைகளுக்கான வளரும் திறமையை மதிக்கணும் அவங்களுடைய அடையாளத்தை பாதுகாக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஐநா சபை அறிக்கையில் சொல்லியிருக்கு அதை பற்றி இவங்க பேசியிருக்காங்க அதை தவிர இந்தியா எந்த மாதிரியான இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கொள்கைகள் 
அதுலலாம் நம்ம எதெல்லாம் பங்கேற்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஷியான் ஸ்ட்ராட்டஜியில் நம்ம கையெழுத்திட்டதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நாட்டில் ஏற்கனவே இருக்கிற சட்டங்கள் அதாவது ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஆர்சிஐ ஆக்ட் நேஷ்னல் ட்ரஸ்ட் ஆக்ட் அப்புறம் ரைட்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் மென்டல் ஹெல்த் கேர் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இது எல்லாமே இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இந்த அப்புறம் இதை தவிர என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன்றிய அரசாங்கத்தோட சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி கீழே இருக்கிற உணமுற்றோருக்கான துறை எந்த மாதிரி திட்டங்களை செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க அந்த ஒவ்வொரு திட்டத்துக்கும் எவ்வளோ வந்து முக்கியத்துவம் அந்த மினிஸ்ட்ரியோட இதுலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இந்த நேரத்தில் இந்த புதிய ப கொள்கைக்கான அவசியம் என்ன அப்படின்றத விழாவரிய ஒரு ரெண்டு பக்கத்தில் சொல்லியிருக்காங்க என்ன மாதிரி பிரச்சனைகளை இது அணுகுதற்காக அணுகுவதற்காக இந்த கொள்கை வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து என்ன பிரச்சனைனா மக்களுடைய பார்வை ஊனமுற்றோர் குறித்த பார்வையை மாற்றம் ஏற்படுத்தணும் அதுக்கான வேலைகள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஊனமுற்றோர் மத்தியில் அவங்களுடைய செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் தன்னம்பிக்கையும் அதை வந்து சுயமரியாதையும் எப்படி கொண்டு வருது அவங்க மத்தியில் எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அணுகுதலுக்கு தகுந்த கட்டமைப்பு போக்குவரத்து வசதி தகவல் தொடர்பு போன்றவைய எப்படி யூனிவர்சல் டிசைன் அனைவருக்கும் உள்ளட அணுகுதலுக்குரிய ஒரு கொள்கைக்குள்ள எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ஒரு பிரச்சனையாக அதை வந்து கொண்டு வரதுக்காக இந்த கொள்கை வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து புள்ளி விவரம் ஊனமுற்றோருக்கான புள்ளி விவரம் கொண்டு வரணும் அதில் நமக்கு கேப் இருக்குது அதை அட்ரெஸ் பண்ணணும் இந்த கொள்கை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஊனமுற்றோருக்கான அடையாள அட்டை வந்து எப்படி வந்து எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் மாநிலங்கள்லேயும் யூனிட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்லேயும் எல்லா அமைச்சகத்துலேயும் துறைகள்லேயும் அதை எப்படி ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வைக்கிறது அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதையும் அட்ரெஸ் பண்ணணும் இந்த கொள்கை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இம் ஊனமுற்றோர் மத்தியில் வேலைவாய்ப்புக்கான திறன் வளர்த்தல் அப்புறம் வந்து அரசாங்கத்துக்கு வெளியே தனியார் நிறுவனங்கள் எப்படி வந்து ஊனமுற்றோருக்கு எப்படி வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு எப்படி அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன முக்கியமாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஊனமுற்றோர் துறை ஊனமுற்றோர் மத்தியில் அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறவங்க ரிசர்ச் அந்த வளங்களை எப்படி வளர்க்குறது அப்புறம் சமூக பாதுகாப்பை எப்படி வலுப்படுத்துறது அப்புறம் நம்மளுக்கான அசிஸ்டிவ் டிவைசஸ் அண்ட் அப்ளையன்சஸ் உதவி உபகரணங்கள் அதை எப்படி குறைந்த செலவில் அனைவருக்கும் கிடைக்க செய்ய முடியும் அப்புறம் வந்து ஊனமுற்றோரை எப்படி எல்லா முடிவு எடுக்கும் நிலைகளையும் பங்கேற்க வைக்கணும் அதுக்கு என்ன செயல்படுத்தணும் அப்படி பங்கேற்கிறாங்களா அப்படின்றத எப்படி கண்காணிக்கிறது எப்படி அமல்படுத்துறது அதை நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்குது அப்புறம் ஐநா சபை அறிக்கையோட எல்லா கொள்கைகளையும் எப்படி வந்து நம்ம ஒவ்வொரு அரசாங்கத்தோட ஒவ்வொரு முயற்சியிலையும் அதை எப்படி உள்ளடக்கி செயல்பட வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து ம மாநிலம் மற்றும் மத்திய அரசாங்க த்தில் எப்படி ரிசோர்ஸ் மொபிலைசேஷன் அதாவது பொருளாதாரமாக இருக்கட்டும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸாக இருக்கட்டும் டிசபிலிட்டி ஸ்பெசி ஊனமுற்றோருக்கு ஆக தேவை இருக்கக்கூடிய அந்த வேலைகளை செய்வதற்கான வளங்களை எப்படி ப்ரமோட் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் எப்படி இதெல்லாம் அமல்படுத்த போகிறோம் அப்புறம் வந்து இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் சுகாதாரத்துறையில் நமக்கு முன் உரிமை பேரிடர் காலத்தை எப்படி அணுகிறது அப்புறம் இதர உரிமைகளை எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்றத பற்றியும் அதிலெல்லாம் இருக்கிற இடைவெளிகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த கொள்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் ச முதல் பிரிவில் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது பிரிவில் இந்த கொள்கையோட கொள்கைகள் என்ன அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து நிறையா கொள்கைகள் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க முதல் கொள்கையாக உணமுற்றோரை ஒரு மனித வளமாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றத ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து எல்லா அனைவருக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா வகையான உரிமைகளும் சுதந்திரமும் ஊனமுற்றோருக்கும் கிடைக்கணுன்றத நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஊனத்தின் அடிப்படையிலான வன்முறை மற்றும் பாகுபாடு வந்து நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்றத ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஊன ஊனமுற்றோருன்ற அது வந்து ஒரே மாதிரியான மக்கள் கிடையாது அதில் இருக்கிற டைவர்சிட்டி அதில் இருக்கூட வேற்றுமைகளையும் நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணோம் 
எல்லா வகையான ஊனமுற்றோர் ஹை சப்போர்ட் நீட்ஸ் அதிக உதவி தேவை இருக்கிற ஊனமுற்றோரையும் நம்ம வந்து அவங்களுடைய உரிமைகளையும் பாதுகாத்து வளர்க்கணும் வளர்க்கது வளர்ப்பதற்கான எந்த மாதிரி வேலைகள் செய்யணுமோ அதை செய்யணும் அதையும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய சுதந்திரம் மற்றும் சுயமரியாதை சுய ஆளுமையை நம்ம வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் ஊனமுற்ற பெண்கள் மற்றும் ஊனமுற்ற குழந்தைகள் அவங்க வந்து வயலன்ஸ் அப்யூஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனுக்கு ரொம்ப ரிஸ்க் இருக்குது அவங்களுக்கு மத்தியில் நடக்கிறதுக்கு ஸோ அதை நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் ஊனமுற்ற குழந்தைகளுக்கான உரிமைகள் ப அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் அப்புறம் தடையற்ற சூழல் மற்றும் அணுகுதல் கட்டமைப்பு சமூகம் பொருளாதாரம் அப்புறம் வந்து கலாச்சார தளங்களில் நம்மளுடைய அணுகுதல் எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் நமக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கிறத பற்றி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஊனமுற்றோரோட எப்படி பங்கேற்பை அதிகரித்தது அரி அதி அதி அதிகரிக்கிறது அப்புறம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் அதை எப்படி வலுப்படுத்துறது நம்மளுடைய எல்லா வேலைகளையும் எப்படி ஜெண்டர் ஜெண்டர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதை எப்படி கொண்டு வரது அப்படின்றதையும் இந்த கொள்கை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கொள்கையோட தொலைநோக்காக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு உள்ளடங்கிய சமுதாயத்தை உருவாக்குவது அதில் ஊனமுற்றோர் எப்படி ஒரு பாதுகாப்பான மரியாதைக்குரிய ப்ரொடக்டிவான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதுக்கான வழிவகை செய்வது தான் இந்த கொள்கையோட தொலைநோக்காக சொல் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி நெறி வழிமுறைப்படுத்த போகிறாங்க அப்படின்றத ஒரு மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க அந்த மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருக்கிற திட்டங்கள் மற்றும் ப்ரோக்ராம்ஸை எப்படி வலுப்படுத்துறது அப்புறம் நம்மளுக்கான அமல்படுத்தும் துறைகள் ஊனமுற்றோர் துறைகளை அவங்களுடைய துறைகள் எப்படி செயல்படணும் அவங்களுடைய திறனை எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து உள்ளடங்கிய கல்வி அனைவருக்கும் ஆன சுகாதாரம் அப்புறம் வந்து ஊனமுற்றோருக்கான ஆரம்ப நிலை கண்டறிதல் ஆகியவற்றை எப்படி வளர்ப்பது திறன் வளர்த்தல் வேலைவாய்ப்பு அதுக்கப்புறம் விளையாட்டு கலாச்சாரம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு இதுகளில் விஷயங்களில் நம்ம எப்படி எப்படி பங்கேற்றலை அதிகரித்தல் அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் புதிய திட்டங்கள் கொண்டு வரது மூலமாகவும் இதை செயல்படுத்த முடியும் அப்புறம் வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அப்புறம் தடையற்ற சூழல் கொண்டு வரணும் ஊனமுற்றோரை எல்லா வகையான திட்டங்கள் செயல்படுத்தும் முறைகளில் பங்கேற்க வைக்கிறது அப்புறம் வந்து மனித உரிமை பாதுகாப்பதற்கான ஆக்ஷன் பிளான் கொண்டு வரணும் அது அது செய்கிறது மூலமாகவும் இந்த கொள்கையோட அப்புறம் வந்து டேட்டாபேஸ் ஊனமுற்றோருக்கான டேட்டாபேஸ் புள்ளி விவரம் அப்புறம் வந்து கெப்பாசிட்டி பில்டிங் திறன் வளர்த்தல் டிசபிலிட்டி ஸ்டடீஸ் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் சயின்சஸ் அதை வலுப்படுத்துறது மூலமாகவும் நம்மளுக்கு தேவையான மனித வளத்தை மேம்படுத்துறது மூலமாகவும் இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்த முடியும் அப்படின்றத இந்த ரெண்டாவது சாப்டரில் சொல்லியிருக்காங்க த்ரீயில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன் ஏர்லி ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் இன்டர்வென்ஷன் அப்படின்ற தலைப்பில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஊனத்தை தடுத்தல் ஆரம்ப நிலையில் கண்டறிதல் இடையிடுதல் அந்த தலைப்பில் சொல்லியிருக்காங்க ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் அதாவது சரி செய்கிறதை விட தடை செய்தல் நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லிட்டு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய ஊனமுற்றோருக்கான உரிமை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டிசபிலிட்டியை எம்ஃபசைஸ் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான விழிப்புணர்வு கொடுக்கறது கண்டறிதல் ஆய்வு செய்தல் குழந்தை மற்றும் தாயின் பராமரிப்பு ஆகியவை செய்வதன் மூலமாக இதை நம்ம தடுக்கலாம் அப்படின்னு ஐநா நம்மளுடைய உரிமை சட்டம் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கிறதா இந்த சாப்டரை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய சுகாதாரத்துறை குடும்ப வாழ் குடும்பம் மற்றும் சுகாதாரத்துறை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க வே நிறைய விதமான திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது இம்யூனஸ் யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம் நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிளைண்ட்னஸ் பல்ஸ் போலியோ ப்ரோக்ராம் ஐடென்டிஃபிஷியன்சி டிசார்டர் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் நேஷ்னல் லெப்ரசி இரடிகேஷன் ப்ரோக்ராம் 
National Program for Prevention and Control of Deafness and National Program for Prevention and Control of Neurosis. இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டிசபிலிட்டி நம்மளுடைய சுகாதாரத்துறை செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நிறையா ரீசன் இருக்குது அதாவது நம்மளுடைய உணவு பற்றாக்குறை சுகாதாரத்தை நம்ம மதிக்காமல் இருக்கிறது நம்மளுடைய சமூகம் மற்றும் கலாச்சாரத்திற்கான விஷயம் அது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு அப்புறம் வந்து பேரிடர் கால மூ பேரிடர் காலம் அதெல்லாமே வந்து ஊனத்தை அதிகரிக்குது அதை தவிர ஊனமுற்றோர் சட்டத்தில் புதிய தான உணங்களையும் அவங்க கண்டறிஞ்சு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து எப்படி நம்ம உணத்தை தடுக்கிறது அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன வழிவகை என்ன அப்படின்றத இந்த பாலிசி அவுட்லைன் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அ காம்ப்ரஹென்சிவ் நேஷ்னல் பாலிசி ஆன் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டிசிபிளிட் அதாவது ஒரு தேசிய அளவில் ஊனத்தை தடுப்பதற்கான ஒரு கொள்கை நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் அதாவது ஒரு திட்டம் கொண்டு வரணும் அதில் அந்த திட்டத்தின் கீழே ஊனமுற்றோருக்கான சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு சட்டம் சொல்லியிருக்கிற எல்லா மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்லேயும் அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து அதுக்கான ரிஸ்க் அந்த அதை எப்படி தடுக்கணுன்றத டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கான ஆய்வை வந்து வலுப்படுத்தி வளர்க்கணும் அப்புறம் ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் ஆரம்ப சுகாதார நிலை துறை நிலை வேலை பணியாளர்கள் அப்புறம் வந்து கிராம அளவில் இருக்கிற வேலை வாய் வேலை பணியா சுகாதார பணியாளர்கள் ஆங்கன்வாடி ஒர்க்கர் ஆஷா ஒர்க்கர் ஆரம்ப பள்ளி கூட ஆசிரியர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி ஊனத்தை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டுபிடித்து அதை தடு தடு தடுக்கிறதுக்கான ஊனத்துக்கான காரணங்களை பற்றின சென்சிட்டைசேஷன் கொடுத்து அதை எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்றத சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஆஷா ஒர்க்கர் அங்கன்வாடி ஒர்க்கர் அவங்களுக்கெல்லாம் ரெகுலராக ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ஏர்லி ஆரம்ப நிலையில் கண்டறிதல் மற்றும் ரீஹாபிலிட்டேஷன் அந்த இதில் ஆரம்ப நிலை கண்டறிதல் மற்றும் மறுவாழ்விற்கான ட்ரைனிங் ஊனமுற்றோருக்கான மறுவாழ்வுக்கான பயிற்சிகளை ஆஷா ஒர்க்கர் அங்கன்வாடி ஒர்க்கருக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு ரொம்ப தவறான ஒரு சாப்டராகவே நான் பார்க்குறேன் எப்படி ஊனமுற்றோரை தடுக்க ஊனத்தை எப்படி தடுக்க முடியும் இல்லையா ஐநா சபை அறிக்கையின் அடிப்படையில் பார்த்தா நம்மளுக்கு செக செகண்ட்ரி இம்பேர்மெண்ட் வராமல் தடுக்கலாமே தவிர ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன் வந்து பண்ணக்கூடாது அது சுகாதாரத்துறையோட ஒரு விஷயம் இவங்க சொல்லியிருக்க மாதிரி பேரிடர் காலத்தில் த பாதுகாப்பு கொடுக்கறது பேரிடர் மேலாண்மை க சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஊனமுற்றோர் துறை அதுக்கான ச முயற்சியை எப்படி எடுக்க முடியும் ஊனமுற்றோர் துறையோட முயற்சி என்னவா இருக்கணும்னா ஊனமுற்றோருடைய உரிமைகளை எப்படி பாதுகாப்பது அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை எப்படி மேம்படுத்துவது அவரே அவருடைய சம வாய்ப்பு சமுதாயத்தில் ஒரு ச சம அங்கத்தினராக எப்படி உயர்த்துவது இந்த மாதிரி செயல்பாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமே தவிர ஊனத்தை தடை செய்வதுக்கு இந்த துறையிலேருந்து எப்படி ஒரு முக்கியத்துவம் பண்ணணும் அப்படின்னு இதில் பரிந்துரை பண்ணுறாங்கன்றது ஒரு பெரிய தவறான விஷயமா என்னோட பார்வை இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த சாப்டர்லேயே ஆரம்ப நிலையில் கண்டறிவது மற்றும் இடையீடு செய்தல் இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்தியாவில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இருபது புள்ளி நான்கு இரண்டு லட்சம் குழந்தைகள் பு ஜீரோ டு நைன் இயர்ஸ் குள்ளே ஏதோ ஒரு வகையான ஊனத்தோடு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஆய்வுகள் என்ன சொல்லியிருக்குங்கன்னா ஜீரோலேருந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் வரைக்கும் மனித வாழ்க்கையிலோட ஒரு முக்கியமான டைம் அந்த டைமில் வந்து ஊன ஒரு நபருடைய திறமை எபிலிட்டி டு ரீச் இஸ் அ அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான சுகாதாரம் சமூகம் மற்றும் பொருளாதார திறனை அந்த ஏஜில் வந்து வளர் நிர்ணயம் செய்வதற்கான நிறையா எபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் தான் நமக்கு ஏதாவது குணம் இருந்தால் அதுக்கான சிம்டம்ஸ் அப்போ தெரிய வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்திலேயே அதை கண்டறிஞ்சு அதுக்கான மறுவாழ்வு மறுவாழ்வு மற்றும் தட இடையீடு செஞ்சோன்னா 
நிறைய வகையான ஊனத்தை ஊனத்தின் வெளிப்பாட தடை செய்யலாம் அண்ட் அதனுடைய சிவியாரிட்டியாக குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் அதுக்கப்புறம் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைகளுக்கான இடையீடு ஆரம்ப நிலை இடையீடு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கு தேவையான திறன் தேவையாக இருக்குது மனித வளம் தேவையாக இருக்குது இதன் இது நம்ம கொடுக்கும் இது மூலமாக குழந்தைகள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் தரமான ஒரு சுதந்திரமான வாழ்க்கை வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான அப்ரோச் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தரமான சு அறமநிலை கண்டறிதல் மற்றும் இடையீடுக்காக இந்த கொள்கை என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னாக்க அனைத்து வகையான ஊனமுற்றோருக்கான ஆரம்ப நிலை மையங்கள் அனைத்து மாநி மாவட்டங்கள்லேயும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அங்கே எல்லா இடத்துலையும் ஸ்க்ரீனிங் அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிசியோதெரப்பி ஸ்பீச் தெரப்பி ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி பிஹேவியரல் தெரப்பி அதெல்லாம் அந்த மையங்களில் செயல்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்கள் மற்றும் பியர்ஸ் நண்பர்கள் அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் பண்ணுற மாதிரியான இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் க கல் பள்ளி கல்விக்கான ரெடினஸ் அதாவது நம்மளுடைய ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது குழந்தைங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதாவது அதுக்கான ப பரிமாற்றங்கள் லாங்குவேஜ் மொழி வளர்ச்சி உடல் மற்றும் இன்னும் இமோஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் அதுக்கான பயிற்சிகளையும் அந்த ஃபெசிலிட்டி அந்த மையத்தில் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மையங்களில் வந்து மறுவாழ்விற்கான மனித வளம் சைக்காலஜிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் ஆக்டிவிட்டி டீச்சர் நர்ஸ் பீடியாட்ரிஷன் தெரப்பியூட்டிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருமே அதில் வேலை பார்க்கணும் அப்புறம் நம்மளுடைய தேசிய நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது அப்புறம் சிஆர்சி அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய ஊனமுற்றோருக்கான துறைக்கு கீழே இருக்கிற நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் எல்லாமே வந்து அனைத்து வகையான ஊனமுற்றோருக்கான ஆரம்ப நிலை கண்டறிதல் மற்றும் இடையீடு செய்வதற்கான வசதி எல்லாத்துலேயும் இருக்கணும் எல்லா நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸையும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேம்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அவங்களும் அவங்களுடைய பணி இதில் முக்கியமான அங்கமாக இருக்கணும் அப்புறம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் சுகாதார மையங்கள் இல்லைன்னா ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் ஆரம்ப நிலை மையங்கள் கண் ஆரம்ப நிலை இடையீடு மையங்களை கொண்டு வரணும் அது வந்து மாநில சுகாதாரத்துறை மூலமாகவும் டிஸ்ட்ரிக்ட் டிசபிலிட்டி ரீஹேபிலிட்டேஷன் மாவட்ட ஊனமுற்றோருக்கான மறுவாழ்வு மையங்களையும் வளர்க்கணும் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆரம்ப நிலை இடையீடு மையங்கள் கண்டறிதல் மற்றும் இடையீடு மையங்கள் வந்து அதே அடிப்படையில் தான் வேலை செய்யணும் அதாவது ஒரு ஜென்ரலாக எல்லாருக்கும் பொதுவாக ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் எப்படி நடக்கணுமோ அதே ப்ரோட்டோக்காலில் அவங்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் சென்டர்ஸ் வந்து ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் அதாவது நம்மளுடைய மறுவாழ்வுத்துறை மூலமாக செயல்படுத்துகிற ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் சென்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் சென்டர்ஸ்க்கு யூடிஐடி போர்ட்டலோட ஒரு ஆக்சஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இவங்கள வந்து அலிவர்ஜங் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் ஹியரிங் டிசபிலிட்டிஸ் மும்பை அதாவது கா சில்ட்ரன் வித் ஹியரிங் டிசபிலிட்டி ஃபார் காக் காக்லியார் இம்ப்ளான்ட் அது எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணுறதுக்கான வழிவகை செய்யணும் இந்த லிங்க் பண்ணுறது மூலமாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் சென்டர் சைன் லாங்குவேஜ் இன்ஸ்டிடியூட் டெல்லியோடையும் லிங்க் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஆரம்ப நிலையிலேயே எந்தெந்த குழந்தைங்க சைன் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க கற்றுப்பாங்க அப்புறம் ஆங்கன்வாடி ஒர்க்கர் ஆஷா ஒர்க்கர் எல்லாருமே இந்த ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் ஆரம்ப நிலை கண்டறிதல் மற்றும் இடையீட்டு மையங்களோட சேர்ந்து வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் ஒவ்வொரு யூனியன் டெரிட்டரியிலையும் இதுக்கான ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எல்லா சென்டர்ஸ்லேயும் குழந்தை மற்றும் தாய்மார்களை பராமரிக்கும் ஆரம்ப நிலை பராமரிப்பு பற்றின ஒரு விஷயங்கள் 
அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் அவேர்னஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அது வந்து மாவட்டத்து அளவிலையும் வில்லேஜ் லெவல்லையும் அது செயல்படணும் அந்த விழிப்புணர்வு இது செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் சென்டர்ஸ் வந்து ஸ்டாஃப் அதாவது பிஹெச்சி லெவலில் அதாவது பப்ளிக் ஹெல்த் சென்டர் கிளஸ்ட் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர் ஆஷா ஒர்க்கர் ஆங்கன்வாடி ஒர்க்கர் அப்புறம் ஹோம் பேஸ்ட் ரீஹேபிலிட்டேட்டிவ் கேர் சர்வீசஸ் மறுவாழ்வு பராமரிப்பு கொடுக்குற வீட்லேயே போய் மறுவாழ்வு கொடுக்குற நபர்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பயிற்சி வளர்க்கும் மையமாகவும் இது செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து மூணாவது சாப்டரில் சொல்லியிருக்காங்க சாப்டர் ஃபோரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன் ஊனமுற்றோரோட அடையாளம் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குது ஊனத்தின் எப்படி அடையாள அட்டை மற்றும் சர்டிஃபிகேட் அந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசியிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம மத்திய அரசாங்கம் வந்து கைட்லைன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க எப்படி ஊனமுற்றோரை அசஸ் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து எந்த மாதிரி மெடிக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் வேணும் அப்புறம் எப்படி நம்ம வந்து சர்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் என்ன எப்படி சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறது என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அதில் இருக்கணும் அது எல்லாமே ஏற்கனவே நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய ஆர்பிடிஏ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் அது கீழே கொண்டு வந்திருக்கிற ரூல்ஸ்லேயும் மெடிக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நம்ம மத்திய அரசாங்கம் வந்து யூடிஐடி ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது ஒரு ஆன்லைன் பிளா பிளாட்ஃபார்ம் அதில் அப்ளிகேஷன் அண்ட் ஊனமுற்றோருக்கான சர்டிஃபிகேஷனும் நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படின்றதையும் அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த கொள்கை எதை நடைமுறைப்படுத்த போகுது அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் மெடிக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து முப்பது நாளைக்குள்ள வந்து நம்ம சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து நம்ம அப்ளிகேஷன் கொடுத்து முப்பது நாளைக்குள்ள நமக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கிறதுக்கு வழிவகை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் மாநிலம் மாநில அளவில் அதிகாரிகள் என்ன பண்ணணும்னா எல்லா சுகாதாரத்துறையிலையும் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கிற மாதிரியான வழிவகை செய்யணும் அவங்களுடைய பொருளாதார நிலைமைக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாள் ஒவ்வொரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒவ்வொரு ஒரு நாள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஊனமுற்றோருக்கான அடையாள அட்டை வழங்குவதற்கான ஒரு தினமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் இருக்கிற மாவட்டத்தில் இருக்கிற சுகாதாரத்துறையில் வந்து அதுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட் உத உபகரணங்கள் மற்றும் வசதிகள் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது பிளட் டிஸார்டர் லோக்கோமோட்டர் டிசபிலிட்டி விஷுவல் டிசபிலிட்டி ஹியரிங் டிசபிலிட்டி இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆன வசதிகளும் அதுக்கான இயந்திர அப்ளையன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பொரு இதுவும் எக்யூப்மெண்ட்டும் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை தவிர ஒவ்வொரு சுகாதார மையத்துலேயும் ஒரு சைன் லாங்குவேஜ் இன்டர்பிரேட்டர் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் மாநிலம் மற்றும் யூனியன் டெரிட்டரி அளவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு அசஸ்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு தடவைக்கு மேலே அதாவது நம்ம விசிட் பண்ணாத நிலைமையில் நம்ம இருக்க இருக்கணும் மேக்ஸிமம் ரெண்டு தடவை விசிட் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே உணமுற்றோருக்கு அவங்களுடைய அசஸ்மெண்ட் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து சில பேர் சில ஊனமுற்ற நபரால் அவங்க இருக்கிற இடத்துலேருந்து மூவ் பண்ணி போக முடியாது அவங்கள சுகாதாரத்துறைக்கு அவங்க குடும்பத்தினரால் கொண்டு வர முடியாது அந்த மாதிரி நேரத்தில் மொபைல் டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன் டீமை வந்து மாவட்ட அளவில் உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த அசஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ்ஸை ஃபுல்லாக யூடிஐடி போர்ட்டலுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அண்ட் எல்லா சர்வீஸ் டெலிவரி ஸ்கீம்ஸ் நம்மளுக்கான எல்லா திட்டங்களும் ப்ரோக்ராமும் இந்த யூடிஐடியோட லிங்க் பண்ணும் நமக்கு நிறைய சர்டிஃபிகேட் அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் கோஆர்டினேஷன் அதாவது ஊனமுற்றோர் துறை அப்புறம் வந்து சுகாதாரத்துறை மாவட்ட அளவிலையும் சரி மாநில அளவிலையும் சரி சேர்ந்து இணைந்து வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை மட்டும்தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அடையாள அட்டை பற்றியும் ஊனத்தை கண்டறிதல் பற்றியும் அவங்க சொல்லும் போது சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஏற்கனவே இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஓ சுகாதாரத்துறையில் என்னெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கோ அதை நம்ம நம்மளுக்கு இது தானே நம்ம அனுபவிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் விசிட்ஸ் அதாவது எவ்வளோ தடவை நம்ம ரெண்டு தடவைக்குள்ளே கொடுக்கணும் மொபைல் டீம் கொண்டு வந்து நிறைய அதிக தடை சந்திக்கிற ஊனமுற்றோருக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குது அப்புறம் ஒரே சர்டிஃபிகேட் மட்டும் யூடிஐடி மட்டுமே வச்சு நம்ம எல்லா திட்டங்களையும் எல்லா துறை கொடுக்குற திட்டங்களையும் அணுக அணுக முடியணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குது ஆனால் இது வந்து மெடிக்கல் அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சுகாதாரத்துறை சுகாதாரத்துறை வல்லுநர்கள் சார்ந்த ஒரு விஷயமா இருக்கிறத
அது மட்டும் இல்ல நமக்கு வந்து அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதாவது சுகாதார துறையிலேயே பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா நமக்கான மெடிக்கல் வல்லுநர்கள் குறைவா இருக்காங்க அப்ப இந்த செயல்பாடுல எப்படி ஒரு மாற்றம் இருக்கும் அது சரியாகாதப்போ இது எப்படி மாற்றம் இருக்கும் அப்படின்றது தெரியல அப்புறம் எல்லாமே மாவட்ட அளவுல தான் திருப்பியும் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒரு வில்லேஜ்ல ஒரு பிளாக்ல இருக்கிறவங்க ஒரு ஒரு மாவட்டத்துக்கு போகும்போது பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் இந்த இந்த துறை மீட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி பரிந்துரை இருக்கு ஸோ இது எல்லாம் ஏற்கனவே இருக்கிறதானே தவிர எந்த மாற்றத்தையுமே இந்த கொள்கை கொண்டு வரல இதுல எப்படி மூணமுற்றோர் இயக்கங்களை இன்வால்வ் பண்ண போறாங்க கம்யூனிட்டி சோசியல் ஒர்க்கர் மூலமா எப்படி பண்ண போறாங்க அப்புறம் நம்ம வந்து என்ன மாதிரி உதவிகள் நமக்கு என்ன மாதிரி திட்டங்கள் தேவை எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி திட்டங்கள் போதுமா இல்ல என்ன மாதிரி திட்டங்கள் ஊனமுற்ற ஊனத்தின் தன்மை ஆஹ் ஊனத்தின் டைப் நிலை இது எல்லாம் பொறுத்து நம்மளோட சப்போர்ட் சர்வீசஸ் இருக்கு இல்லையா நம்மளோட பொருளாதார நிலை இதெல்லாம் தான் அசஸ்மெண்ட் ஹை சப்போர்ட் அசஸ்மெண்ட் போர்டு இதெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை ஸோ இந்த டிஸ்கஷனை பத்தி இதை பத்தின டிஸ்கஷன் என்ன மேல் அசஸ்மெண்ட்னா என்ன வெறும் நம்மளுக்கு என்ன நம்ம உடல்ல இருக்கிற குறைபாடு என்ன குறைபாடோட அளவு என்ன அப்படின்னு சொல்றது மட்டும்தான் அசஸ்மெண்டா இல்ல நமக்கு என்ன மாதிரியான உதவி தேவை அது அரசாங்கம் எந்த மாதிரியான திட்டங்கள் மூலமா நிறைவேற்றும் அதுக்கு நமக்கான செலவுகள் என்ன அரசாங்கம் எதை கொடுக்க போகுது இது எல்லாமே பாக்குறது அசஸ்மெண்டோட வேலையை தவிர சும்மா உனக்கு இந்த குறைபாடு இருக்கு இதோட அளவு இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது வந்து அசஸ்மெண்ட் கிடையாது ஸோ இதை எப்படி சரி பண்ண போறாங்க இதை எப்படி மக்களுக்கு ஈஸியா கொண்டு வர போறாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு துறையிலயும் யூடிஐடி செயல்படுத்தணும்னா அந்த துறை சம்பந்தமான இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுடைய அசஸ்மெண்ட்ல வெளியே வரணும் இல்லையா அப்ப இந்த ப இந்த இந்த நபருக்கு வந்து பரிச்சு எழுதும் போது ஸ்கிரைப் வேணும் அப்படின்றத நம்ம அசஸ்மெண்ட்ல இருந்து தெரியணும் ஸோ நம்மளுடைய அசஸ்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் எலாபரேட்டா இருக்கணும் இது பண்றதுக்கு மெடிக்கல் டீமுக்கு டைம் இருக்காது ஸோ இதனால தான் ஊனமுற்றோர் இயக்கங்களையும் சோசியல் ஒர்க்கர் சமூக பணியாளர்களையும் ஆஹ் இதுல இந்த செயல்பாட்டுல இணைக்கும் போது நமக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க ஆங்கன்வாடி ஆஷா ஒர்க்கரை வந்து கண்டறிதல்ல உபயோகப்படுத்தணும்ட்டு ஸோ அந்த லிங்க வந்து இந்த ஊனமுற்றோர் அடையாள அட்டை அந்த விஷயத்துல அவங்க லிங்க் பண்ணாம இருக்காங்க அதே மாதிரி சோசியல் சமூக பணியாளர்கள் சிபிஆர் ஒர்க்கர்ஸ் ஊனமுற்றோர் இயக்கங்கள் இது எல்லாம் எப்படி இணைந்து செயல்பட்டாதான் ஒரு கிராமத்துல இருக்கிற ஒரு அதிக தடை சந்திக்கக்கூடிய நபருக்கான அடையாள அட்டை கிடைக்கும் அதை தவிர அடையாள அட்டைக்கான நோக்கம் என்ன அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சர்வீசஸ் தேவை அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான திட்டங்கள் தேவை அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சமூக பாதுகாப்பு அரசாங்கம் கொண்டு வரணும் இது எல்லாம் நம்மளுடைய அசஸ்மெண்ட் சொல்லணும் இல்லையா அது வந்து நம்ம அடையாள அட்டையோட லிங்க் ஆயிருக்கணும் ஸோ அந்த பத்தின டிஸ்கஷன் இந்த சாப்டர்ல தெளிவா இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிற வழிமுறைகளையும் நெறிமுறைகளையும் தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சில விஷயங்களை ஒழுங்குபடுத்திருக்காங்க பட் அதை எப்படி நடைமுறைப்படுத்த போறாங்க கண்காணிக்கிற மெக்கானிசம் என்ன நம்ம எப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போறோம் இது வந்து நம்மளுக்கு அதிக செலவு இல்லாம அந்த ரெண்டு விசிட் இல்லாம எப்படி பண்ண முடியும் அதெல்லாம் அவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணவே இல்லை அப்புறம் அடுத்த சாப்டர் வந்து எஜுகேஷன் கல்வி பத்தி சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் அதுலயும் வந்து நம்மளுடைய தே எஜுகேஷன் கொள்கை பத்தி அதாவது தேசிய கல்விக்கான கொள்கை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அரசாங்கத்தோட திட்டங்கள் இது வரைக்கும் எப்படி எஸ்எஸ்ஏ கொண்டு வந்தாங்க நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஃபார் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல கொண்டு வந்தாங்க ஐநா சபை அறிக்கையோட ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன சொல்லுது ரைட்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் என்ன சொல்லுது அதெல்லாம் வந்து அவங்க வெள்ளாவரியா எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த கொள்கை ஸோ ஊனமுற்றோருக்கான ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது சட்டத்தை அமல் சட்டத்தில் கொடு கொடுத்துருக்கக்கூடிய கல்வி உரிமையை அமல்படுத்துறதுக்கு இந்த கொள்கை என்னெல்லாம் பண்ணும் அப்படின்னா மாநிலம் மற்றும் யூனியன் டெரிட்டரி அளவில் ஒரு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொண்டு வரணுமா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் கல்வி நிலையங்களும் ஒரு அவங்களோட பெர்மிஷன் அவங்கள நடைமுறை வருவதற்கு அவங்களோட ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொவிஷன் அதாவது ஊனமுற்றோர் சட்டத்தை நாங்கள் வந்து அமல்படுத்துவோம் அப்படின்ற அதுக்கான ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் 
ஒரு நோடல் ஆஃபீஸர் அப்பாயிண்ட் பண்ணும் அட் ஊனமுற்ற குழந்தைகளை இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷனில் பாகுபாடு இல்லாமல் எப்படி அட்மிட் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி கண்காணிக்கிறதுக்கான ஒரு கண்காணிப்பு அலுவலர் நியமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் நிறையா குழந்தைகளால் வந்து ஊனம் ஒருங்கிணைந்த இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷனில் போய் படிக்க முடியாது அவங்க வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ்லேயோ இல்லை வீட்டிலேருந்தே கல்வி கற்கும் திட்டத்தின் மூலயமோ பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யாரெலாம் இந்த நிறைய குழந்தைங்க ஏன் அவங்க வந்து நிறைய குழந்தைங்களால் ஸ்கூலுக்கு போக முடியும் முடியாதுன்னு இந்த திட்டம் கொள்கை அசியூம் பண்ணுது அப்படின்றது நமக்கு தெரியல இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக நான் பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு குழந்தையும் எந்த மாதிரியான கல்வி வெளிப்பாடு இருக்குது அதை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழிவகை சிஸ்டம் வந்து ஒவ்வொரு கல்வி நிலையங்கள்லேயும் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அரசாங்கம் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் திட்டத்தை வலுப்படுத்தி அதை வந்து எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு கிடைக்கிற மாதிரி அதோட அவுட்ரீச்சை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஆக்சசிபிள் இ கண்டென்ட் அதாவது ஆன்லைன் கரிக்குலம் அதை வந்து எப்படி தடை அணுகுதலுக்கு தக் அணுகு அணுகக்கூடிய வித வித விதத்தில் கொண்டு வர போகிறாங்க அப்புறம் சைன் லாங்குவேஜ் வீடியோஸில் எப்படி கொண்டு வர கொண்டு வர போகிறாங்க இதெல்லாம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் எல்லா கல்வி நிலையங்கள்லேயும் வந்து அவங்களுடைய கட்டமைப்பு வந்து த அணுகு அந்த அணுகுதற்கு உரியதாக இருக்கணும் அதாவது அவங்களுடைய லைப்ரரியாக இருக்கட்டும் கிளாஸ் ரூமாக இருக்கட்டும் டாய்லெட்ஸாக இருக்கட்டும் ஆடிட்டோரியமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அணுகத்தக்க வகையில் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் டிசபிலிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் ஊனமுற்றோருக்கு ஆன ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கரிக்குலம் கொண்டு வந்து அதை அப்புறம் எப்படி இவாலுவேஷன் எப்படி அதை நம்ம வந்து இவாலுவேஷன் சிஸ்டமையும் கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எதுக்குன்றது தெரியல அப்புறம் கல்வி சட்டத்தோட லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்புறம் ஸ்கூலில் வந்து எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தேவையான ஊனமுற்றோர் குழந்தைகளுக்காக தேவையான சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் பெறுவதற்கான தகவல் அவங்களுக்கு எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி தகவல் துறை சம்மந்தமான விஷயங்கள் ஊனமுற்ற குழந்தைகளுக்கு அது வலுப்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸ் ஆசிரியர்களுக்கான ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் எல்லா அரசாங்கம் மற்றும் அரசாங்க கல்வி நிலையங்கள்லேயும் ஐந்து சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு ஊனமுற்ற குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் என்சிஆர்டி யூஜிசி அந்த மாதிரி ஏஐசிடிஇ எல்லா இடத்துலையும் உள்ள டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் ஊனமுற்றோர் பத்துன ட்ரைனிங் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் சைன் லாங்குவேஜ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் தனிப்பட்ட மற்றும் தேவையான பொருளாதார கல்வித்துறைக்கு ஆன பட்ஜெட்டில் ஊனம் இன்க்ளூஸ் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷனுக்கான ஃபைனான்ஷியல் அலகேஷன் இருக்கணும் அந்த அலகேஷன்ஸ் எந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கான உதவி உபகரணம் அப்புறம் அந்த லேர்னிங் டூல்ஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் லேப்டாப்ஸ் இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் எஜுகேஷனுக்கு ஏ உதவி செய்கிற வகையில் அந்த பொருளாதாரத்தை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர் கம்யூனிட்டி சிவில் சொசைட்டி எல்லாமே பார்ட்னர்ஷிப்பில் வேலை பார்த்து எல்லாருக்குமான இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் அனைவரும் உள்ளடங்கியக்கூடிய ஒரு ஒருங்கிணைந்த கல்விக்கான தளம் உருவாவதற்கு வேலை செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மாவட்ட மா இப்போ வந்து அதாவது இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் திட்டத்துக்கு உள்ளேயே வந்து சில குழந்தைங்களுக்கு அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேர்னிங் டிசபிலிட்டிஸ் இன்டலெக்சுவல் எம்பேர்மெண்ட் ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிஸார்டர் இருக்கவங்களுக்கு அப்பப்போ வந்து வீட்டிலிருந்தே கல்வி கற்கக்கூடிய தேவை இருக்கலாம் ஸோ அதை எப்படி மாவட்ட அளவுலேயும் யூனியன் டெரிட்டரி அளவுலேயும் ஒருங்கிணைக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பாலிசியோட கொள்கையோட தொலைநோக்கை நிறைவு பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ கல்வித்துறைக்கு கீழே ஒரு மெக்கானிசம் உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சைன் லாங்குவேஜ் இன்டர்பிரிட்டேஷனையும் க்ளோஸ் கா கேப்ஷனிங்லேயும் எல்லா கல்வி சார்ந்த வீடியோஸ் அதிலெல்லாம் வந்து இணைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் எஜுகேஷன் கீழே சொல்லியிருக்காங்க ஆக மொத்தம் என்னென்னா இன்னும் சில குழந்தைங்க வந்து ஹோம் பேஜ் ஹோம் பேஸ் எஜுகேஷனில் தான் இருக்கும் அப்படின்றது இந்த கொள்கை மூலமாக தெளிவாகுது ஸோ என்ன மாற்றம் நமக்கு கிடைக்க போகுது அப்படின்றது நமக்கு தெரியலை
சுகாதாரத்துக்கான அந்த சாப்டர் ஆரம்பித்தது ஒரு நல்ல விதத்தில் ஆரம்பிச்சுருக்காங்க இப்படி ஆரம்பிச்சுருக்காங்கன்னா சுகாதாரம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஒரு உடல் ரீதியான சிந்தனை ரீதியான சமூக ரீதியான ஒரு நல வாழ்வே சுகாதாரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இதுதான் வந்து ஒரு அடிப்படையான ஒரு நிர்ணயிக்கக்கூடிய அடிக்கோள் ஒரு சமுதாயத்துக்கான வளர்ச்சியை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்ட புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு குழு அப்படின்னா உணமுற்றோர் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுடைய சுகாதாரத்துக்கான இண்டிகேட்டர் வ வலுப்பெறது தான் ஒரு சமூகத்துடைய வளர்ச்சியினையும் உள்ளடங்கி உள்ளடக்கத்தையும் நிர்ணயிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் மேலும் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா புள்ளி விவரங்கள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஊனமுற்றோர் வந்து சுகாதாரத்துறையை அணுகுவதில் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான பொதுவான மற்றும் தனிப்பட்ட சுகாதார நலம் நலம் வந்து நலம் வந்து மற்ற ஊனம் இல்லாத நபர்களை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து நிறையா ஊனமுற்றோருக்கு வந்து உணத்தின் அடிப்படையின் காரணமாகவும் பொதுவான சுகாதார குறைபாடு காரணமாகவும் அதிக தடை அதிகப்படியான குறைபாடு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து ஊனத்தின் அளவினை குறைக்கிறதுக்கும் நமக்கு வந்து தனிப்பட்ட மரு மரு மருத்துவ வசதிகள் மருந்து அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி உதவி உபகரணம் மறுவாழ்வு அதெல்லாம் தேவை இருக்குது அப்படின்றத ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஊனமுற்றோர் வந்து முக்கியமாக வந்து ச சுகாதாரத்துறை அணுகிறதுக்கு வந்து அதிகமாக செலவிட வேண்டியிருக்கு அதுவும் இல்லாமல் அவங்க இந்த அதிக செலவு வந்து அவங்கள இன்னும் ஏழ்மையான நிலைமைக்கு கொண்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஊனமுற்ற குழந்தைகள் வந்து நிறையா சுகாதார குறைவுகள் அவங்க எதிர் சந்திக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு நிறையா எக்ஸ்பர்ட் மருத்துவ ரீதியாகவும் மறுவாழ்வு ரீதியான துறை வல்லுநர்கள் நமக்கு தேவையாக இருக்குது அதே மாதிரி சுகாதார அடிப்படையான பராமரிப்பு சுகாதார பராமரிப்பும் குழந்தைங்களுக்கு தேவையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம போக்கு சுகாதார போக்குவரத்து வசதி போக்குவரத்துக்கு தேவையான அதிகமான செலவு அணுகுதலுக்கு வசதியாக ஏதுவாக இல்லாத கட்டமைப்பு அப்புறம் வந்து மருத்துவத்துறையில் இருக்கிற உபகரணங்கள் எல்லாம் நம்ம அணுகத்தக்கதாக இல்லை பாகுபாடு மற்றும் சமூக கண்ணோட்டத்தில் இருக்கிற பாகுபாடு இது எல்லாமே சுகாதாரத்துறையில் இருக்கிற வேலை பணியாளர்கள் மத்தியிலையும் இருக்குது அப்படின்றதுனால ஊனமுற்றோருக்கு அதிகமான தடைகள் சுகாதாரத்துறை அணுகிறதுக்கு இருக்குது அப்படின்றத இந்த கொள்கை வந்து கண்டு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ வந்து சுகாதாரத்துறையில் இருக்கிற வல்லுநர்கள் கூட வந்து ஊனத்தின் ஊன ஊன ஊனமுற்றோர் பார்வையிலிருந்து சுகாதாரத்தை அணுகுவதற்கான திறன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போது அதனால் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஊனமுற்றோருடைய ஒட்டுமொத்த சுகாதாரத்திற்கான சுகாதார நலம் ச சுகாதாரம் வந்து முக்கியமான கண்ணோட்டத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதிகப்படியாக போக்க ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆழமாக ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஐநா சபை அறிக்கையோட ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவை கோட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்ல தரமான அனைவருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய சுகாதார வசதி வந்து இலவசமாகவும் நம்மளால் அணுகத்தக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கு அதே மாதிரி செக்ஷுவல் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் கேர் அந்த மறு உற்பத்தி காலத்திற்கான அந்த உட சுகாதாரமும் பார்க்க வேண்டியதுக்கான கட்டாயத்தை ஐநா சபை அறிக்கை வலியுறுத்தியிருக்கு அதே மாதிரி நம்மளுக்கு உணத்தின் அடிப்படையிலான சில சுகாதார க பராமரிப்பு தேவையாக இருக்குது அதையும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அதே மாதிரி நம்மளுடைய சமுதாயத்துக்கு பக்கத்தில் நம்ம எங்கே இருக்கோமோ அந்த சமூகத்தில் நமக்கு சுகாதாரத்திற்கான பராமரிப்பு கிடைக்கணும் அப்படின்றதையும் ஐநா சபை அறிக்கை வலியுறுத்தியிருக்கு அதையும் இந்த கொள்கைக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்புறம் இன்சூரன்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்புறம் டபிள்யூஹெச்ஓட ரிப்போர்ட் அதெல்லாம் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட ரிப்போர்ட் அதையெல்லாமும் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்கா
அப்புறம் ஒன்றிய அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சமூகம் மற்றும் குடும்ப வளத்துறை வந்து ஒரு நோடல் மினிஸ்ட்ரி நம்மளுடைய சுகாதாரத்தை கண்காணிக்கிறதுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க நிறையா ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம் இது பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அனைவருக்குமான சுகாதாரத்திற்கான வழிவகை திட்டங்கள் அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த திட்டத்து கீழே முனமுற்றோருக்கான பார்வை வலுப்பெறணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட பல்வேறு திட்டங்கள் என்ன அப்படின்னா நேஷ்னல் ஹெல்த் மிஷன் தேசிய சுகாதார திட்டம் அப்புறம் தேசிய மனவளர்ச்சிக்கான திட்டம் மன மனநல திட்டம் இது கீழெல்லாமே ஊனமுற்றோரோட பார்வையை வந்து இன்க்ரீ வலுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதை தவிர நம்மளுடைய ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஊனமுற்றோர் சட்டத்தையும் அவங்க ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா ஆயுஷ்மான் பாரத் கீழே வந்து இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் வந்து அஞ்சு லட்சம் இருக்குது அதில் ஊனமுற்றோருக்கான ஊனமுற்றோரையும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து ஊனமுற்றோரின் பார்வை கம்மியாக இருக்குது அதை வலுப்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் கணக்கில் வச்சு இந்த கொள்கை என்ன பண்ண போகுது அப்படின்றத இந்த செக்ஷன் சிக்ஸ் செக்ஷன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஊனமுற்றோருக்கான பொருளாதார நல சாரி ஊனமுற்றோருக்கான சுகாதாரம் அதை வந்து அணுகுது அணுகத்தக்கதாகவும் அணுகத்தக்கதாக எப்படி மாற்றுறது அப்படின்றது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக ஒரு டார்கெட்டட் மிஷின் ஒரு டார்கெட்டட் ப்ரோக்ராம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் தேசிய சுகாதார திட்டத்தில் வந்து ஊனமுற்றோருடைய தேவைகளை கணக்கில் எடுத்துட்டு அதோட முக்கியமான ஒரு கூறாக சுகாதாரத்துறையோட கட்டமைப்பை வந்து வலுப்படுத்தி எது அளவு பிஹெச்சி அதாவது நம்மளுடைய ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் லெவலுக்கு அந்த அளவில் கூட வலுப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அங்கேயே வந்து நம்மளுடைய சுகாதாரம் மற்றும் மறுவாழ்வை கிடைக்கிறதுக்கான வழி செய்யணும் அதாவது டிஸ்ட்ரிக் பிளாக் வில்லேஜ் லெவல்லையே நம்ம கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வலி வலு செய் உறுதி செய்கிற அளவுக்கு இந்த தேசிய சுகாதார திட்டத்தை வலுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த மினிஸ்ட்ரி வந்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வந்து மாநில அளவு சுகாதார துறை அதிகாரிகளுக்கு ஊனமுற்றோர் சட்டத்தை பற்றின விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி சுகாதாரத்துறை வந்து சமூக நலத்துறையோடு சேர்ந்து வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆயுஷ் அதாவது நம்மளுடைய நாட்டு மருந்து மற்ற வகையான மருத்துவம் இருக்கு இல்லையா அந்த மருத்துவமும் வந்து ஊனமுற்றோருடைய ப சுகாதார மற்றும் பரா பராமரிப்பு மற்றும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கான ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த மெடிக்கல் கோர்ஸில் வந்து ஊனத்தை பற்றின ஒரு கரிக்குலம் ட்ரைனிங் மாடியூல் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸோட இன்சூரன்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஊனமுற்றோருடைய ஊனமுற்றோரையும் கவர் பண்ணும் அவங்களுடைய தனிப்பட்ட தேவையான மறுவாழ்வு தெரப்பியூட்டிக் சர்வீஸ் அதெல்லாமும் அந்த திட்டத்துக்கு கீழே உள்ளடக்கி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நேஷ்னல் தேசிய சுகாதார திட்டம் வந்து டிசபிலிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் அதாவது ஊனத்தில் ஊனமுற்றோருக்கு தேவையாக இருக்கிற ஊனத்தின் காரணமாக தேவையாக இருக்கிற சுகாதார பராமரிப்பு தேவைகளையும் அது பூர்த்தி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஊனமுற்றோருக்கு பிளட் டிஸ்ஆர்டர் இந்த மாதிரி சுகாதார த்தின் அடிப்படையில் இருக்கிற ஊனமுற்றோருக்கு கூட அவங்களுடைய தனிப்பட்ட தேவையை இந்த ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் திட்டத்தின் கீழே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு நல்ல பரிந்துரையாக எனக்கு படுது அதே மாதிரி ஊனமுற்றோர் வந்து திட்டமிடுதல் மற்றும் அதை அமல்படுத்துதல் எந்த ஒரு சுகாதார திட்டங்களோட திட்டமிடுதல் ஸ்டேஜ்லேருந்து நம்ம வந்து அதில் நம்மளை இணை இணை நம்மளுடைய நம்மளை இன்வால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஊனத்தின் காரணமாக தேவை இருக்கக்கூடிய சுகாதார பராமரிப்பு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இங்கேயும் ப்ரிவென்ஷனை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அது ஒரு தவறான ஒரு இதாக நான் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி யூடி ஹெல்த் கேர் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து யூடி ஐடி ப்ராஜெக்டோட லிங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து தேசிய அளவிலையும் மாநில அளவிலையும் சுகாதாரத்துக்கான என்னெல்லாம் திட்டங்களை ஊனமுற்றோர் 
ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த யூடிஐடி ப்ராஜெக்டோட லிங்க் பண்ணியிருக்கோம் லிங்க் ஆகும் அப்படின்றது தான் இதோட நோக்கமாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே தான் சுகாதாரத்துக்கு கீழே சொல்லியிருக்காங்க சுருக்கமாக என்னென்னா ஊனமுற்றோருக்கான சுகாதாரத்தை கான பார்வையை அரசாங்கத்தில் வலுப்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அரசாங்கத்தோட ஏற்கனவே இருக்கிற திட்டங்கள் ஊனமுற்றோர் உள்ளடக்கி இருக்கணும் செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் நம்மளுடைய ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஊனமுற்றோருக்கான தனிப்பட்ட தேவையை உள்ளடக்கணும் அதாவது நம்மளுடைய பராமரிப்பு சாரி நம்மளோட பராமரிப்பு மற்றும் நம்மளுடைய மறுவாழ்வு ஊனத்தின் காரணமாக தேவை இருக்கக்கூடிய சுகாதாரத்துக்கான மருத்துவ மருத்துவங்கள் மெடிசன்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அப்புறம் அதெல்லாம் கூட உள்ளடக்கி இந்த திட்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து ஹெல்த்தில் சொல்லியிருக்காங்க ஹெல்த்துலேயும் நம்மளுடைய ப்ரிவென்ஷன் பற்றி பேசியிருக்காங்க விச் இஸ் பேட் அப்புறம் வந்து சாப்டர் செவன் அடுத்த சாப்டர் வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் திறன் வளர்த்தல் இதில் அகேன் அவங்க வந்து ஐநா சபை அறிக்கையோட ஷரத்து இருபத்தி ஏழை ரெஃபரன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்மளுடைய ஆர்பிடபிள்யூடி ஆக்டோட செக்ஷன் செக்ஷனையும் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஊனமுற்றோர் வந்து வேலைவாய்ப்பில் எந்த விதமான பாகுபாடு ஊனத்தின் அடிப்படையில் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்மளோ ஒவ்வொரு நிறுவனமும் அவங்களோட ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாலிசி எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாலிசியை வந்து வெளியிடணும் அதை மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்றத வலியுறுத்தியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சட்டத்தில் சொல்லியிருக்க நாலு பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனை பற்றி மேற்கோள் காட்டியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமான இதையும் இது பண்ணிவிட்டு சில தடைகள் நம்ம சந்திக்கிறோம் இல்லையா அதாவது நம்மளுக்கு அடிப்படையாக குறைவான கல்வி அறிவு இருக்குது அதே மாதிரி டெய்லி நம்மளுக்கு சில நேரம் வந்து நம்ம வாழ்வாதாரத்துக்கான அந்த வாழ்வதற்கான திறன்கள் கம்மியாக இருக்குது நம்மளுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனைகள் நம்மளோட பிரச்சனைகள் எல்லாம் எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் மனசில் கொண்டு இந்த கொள்கை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கும் இந்த கீழ்கண்ட இந்த இந்த இதெல்லாம் பண்ணும் அப்படின்னு செவன் பாயிண்ட் நைனில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு நேஷ்னல் லெவல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் போர்ட்டல் கொண்டு வர போகிறாங்களாம் எல்லா த எல்லா ஆக்சசிபிலிட்டி அணுகுத அணுகத்தக்க வசதியோடு கூடிய ஒரு போர்ட்டல் வெப் போர்ட்டல் கொண்டு வர போகிறாங்க அதில் வந்து திறன் வளர்த்திற்கான எல்லா வகையான குறிப்புகளும் அது இருக்கும் எந்தெந்த லொக்கேஷன்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல வந்து திறன் வளர்க்கும் மையங்கள் இருக்குது அப்படின்றத அதை குறிப்பிட போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு துறையிலையும் என்ன மாதிரியான வேலைவாய்ப்பு இருக்குது அது என்ன வேக்கன்சி இருக்குது அதுக்கு என்ன அடிப்படை தேவை இருக்குது அதை எப்படி அந்த வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய அந்த வழிமுறை என்ன அதுக்கான கவுன்சிலிங் சர்வீஸ் என்ன இது எல்லா டீட்டெயில்ஸோடையும் அந்த போர்ட்டல் வெப் போர்ட்டல் ஊனமுற்றோருக்காக கொண்டு வர கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு அரசாங்கத்துறையும் தனியார் துறை நிறுவனங்களும் அவங்களுடைய வேக்கன்சியை லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த துறைக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இது வந்து ஒரு இணைய வழி எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சாக செயல்படும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஊனமுற்றோருக்கான அடையாள அட்டை யூடிஐடி நம்பர் மூலமாக இதை அணுக முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சமூக வலைத்தளங்களில் நிறையா விழிப்புணர்வு ஊனமுற்றோருக்கான வேலைவாய்ப்புக்கான அத்தியாவசியத்தை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வை வந்து பல தரப்பட்ட குழுக்கள் மத்தியில் அதாவது நம்ம குடும்பம் கம்பெனிஸ் கவர்மெண்ட் லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் எல்லார் மத்தியிலையும் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்றிய அரசாங்கம் வந்து ஒரு நேஷ்னல் ஆக்ஷன் பிளான் ஃபார் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அதை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ட்வெண்ட்டி தௌ ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் அதை வந்து அது வந்து பெரிய அது பெரிய அளவில் டேக் ஆஃப் ஆகலை அதுக்கு ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஊனமுற்றோர் இயக்கத்தோடு கலந்து ஆலோசித்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய மனித வளம் திறன் வளர்த்தல் மற்றும் மேம்பாட்டு துறை வந்து அவங்களுடைய போர்ட்டலை ஊனமுற்றோர் உள்ளடக்கி அதை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஊனமுற்றோருக்கான வேலைவாய்ப்பு அளவில் இருக்கிற புள்ளி விவரத்தை கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து அதே மாதிரி ஊன மனித வள மேம்பாடு மற்றும் திறன் வளர்த்து துறை வந்து ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாலிசி அதாவது சமமான வாய்ப்புக்கான ஒரு கொள்கை வந்து 
எல்லா மத்திய அரசாங்கத்தான மத்திய அரசாங்க நிறுவனங்களும் பின்பற்றக்கூடிய வகையில் ஒன்று கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வேலை பார்க்கும் இடங்களில் நமக்கு அணுகத்தக்க வகையில் அந்த சுற்றுப்புறச்சூழல் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையான டெக்னாலஜி உதவி உபகரணம் எல்லாமே அங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இந்த துறை அதாவது மனிதவள மேம்பாடு மற்றும் திறன் வளர்த்தல் துறை வந்து இது இந்த வசதிகள் கொடுக்கறதுக்கான எல்லா முயற்சிகளையும் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சில நேரம் நமக்கு ஸ்பெஷல் லீவ் தேவையாக இருக்கலாம் ப்ரிஃபரன்ஷியல் போஸ்டிங் தேவையாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி உதவி உபகரணம் நம்ம வேலை பணியிடத்தில் நம்மளுடைய வேலையை வேலைக்கான எஃபிஷியன்சி அதாவது வேலை திறனை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு நமக்கு சில வகையான உதவி உபகரணம் தேவையாக இருக்கலாம் அது எல்லாமே இருக்கிற மாதிரியான செ வசதிகள் வந்து இந்த துறை செஞ்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து இன் சர்வீஸ் நம்ம வேலை பார்க்கும்போதே நமக்கு தேவையான திறன் வளர்த்துறதுக்கான பயிற்சிகள் நமக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் என்ஹெச்எஃப்டிசி வந்து திறன் வளர்த்தல் மற்றும் வல் என்ன ஆண்டர் பண்ண செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கான திட்டங்கள் வ வலுப்படுத்துறதுக்கான திட்டங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒக்கேஷ்னல் சென்டர்ஸ் அர அரசாங்கத்தோட திறன் வளர்த்த திறன் வளர்க்கும் மையங்கள் எல்லாமே வந்து ஊனமுற்றோருக்கு திறன் வளர்த்தலில் இது பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற ட்ரெயினர்ஸோட கெப்பாசிட்டியையும் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிறு துறை இருக்கு இல்லையா சிட்பி பேங்க் சிறு துறை வளர்ச்சிக்கான வங்கி அவங்க வந்து சப்சிடைஸ் லோன் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு நோடல் ஏஜென்சியாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்களும் வந்து அவங்க என்ஹெச்எஃப்டிசி எல்லாமே இணைந்து செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஊனமுற்றோர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்ட் அப் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து பர்சன்ஸ் ஊனமுற்றோருக்கு மட்டும் கொடுக்கறது பெரிய இதாக இருக்காது ஸோ நம்ம ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஃபெசிலிட்டியை வந்து ஊனமுற்றோருக்கான அவங்களுடைய தொழில் முயற்சிகளுக்கு நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அது ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறதுக்கு மார்க்கெட்டிங் தளங்களும் இ மார்க்கெட்டிங் அந்த மாதிரி நம்மளோட இதை சந்தைகளும் உருவாக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து சுயத்தொழில் மேற்கொள்கிற உணமுற்றோருக்கான சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸை எழுதி இந்தியா முழுவதும் பிரபலப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வேலை வாய்ப்பில் பேசியிருக்காங்க எங்கேயுமே ரீசனபிள் அக்காமடேஷன் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பெருசாக டிஸ்கஸ் பண்ணி எதுவுமே பண்ணலை அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் கல்ச்சர் அண்ட் ரெக்ரியேஷன்லையும் இப்போ இருக்கிற என்னெல்லாம் பிரச்சனை பேரலிம்பிக் இந் இப்போ என்ன லெவலில் இருக்குது ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஆஃப் யூஎன்சிஆர்பிடி என்ன சொல்லியிருக்கு இது எல்லாமே அவங்க சொல்லிட்டாங்க சொல்லி முடிச்சுட்டு இவங்க இந்த கொள்கை மூலமாக என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா டிசபிலிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டர் ஒவ்வொரு ஜோன்லேயும் ஏற்படுத்தணும் அங்கே வந்து ஊனமுற்றோர் தங்கி பயிற்சி எடுத்துக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டர்ஸ் இருக்கணும் அப்புறம் எல்லா வகையான விளையாடு விளையாடு விளையாட்டுகள் இருக்கு இல்லையா மெயின் ஸ்ட்ரீம் விளையாட்டுகள் எல்லாமே வந்து ஊனமுற்றோர் அணுகக்கூடிய வகையில் இருக்கணும் பேரலிம்பிக்கை வந்து மாவட்ட அளவில் மாநில அளவில் தேசிய அளவில் வளர்ச்சி வளர்க்கணும் அப்புறம் வந்து பேரலிம்பிக் ஸ்போர்ட்ஸில் வின்னர்ஸாக வர மக்களுக்கு நம்ம கரெக்டான ரிவார்டு பண்ணணும் அப்புறம் வந்து அவங்க ஊனமுற்றோர் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்டை கொள்முதல் செய்வதற்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுற மையங்கள் இருக்கணும் அவங்களுக்கான திட்டங்களில் அவங்கள இன்ஃபார் இன் அவங்கள இன்வால்வ் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய கலாச்சார ரீதியான திட்டங்கள் இருக்கு இல்லையா ஃபைன் ஆர்ட்ஸு பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் அது எல்லாத்துலேயுமே ஊனமுற்றோர் மத்தியில் அதை வளர்க்கணும் அப்புறம் வந்து லிட்ரரி ஒர்க் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் நம்மளோ நம்ம க படைப்பாளர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா கதை மற்றும் இந்த லிட்ரரி ஒர்க் கொடுக்குற ஊனமுற்றோர் மத்தியில் இருக்க படைப்பாளர்களையும் நம்ம வந்து வளர்ச்சி செய்வதற்கான வழிமுகை முறை செய்யணும் வினி அதே மாதிரி இந்த கலாச்சார ரீதியான திட்டங்கள் திவ்ய கலா சக்தி இந்த மாதிரி திட்டங்கள் டான்ஸு மியூசிக் இது எல்லாமே வந்து 
இன்க்ளூசிவாக கொண்டு வரணும் அப்புறம் இந்த மாதிரி இன்க்ளூசிவ் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கிற கலாச்சார ரீதியான திட்டங்களை மாவட்டம் மற்றும் மாநில அளவில் கொண்டு வந்து அந்த ஊனமுற்றோம் மற்றும் அவங்க குடும்பம் வந்து அதை வந்து எடு ஏ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் அதே மாதிரி சொல்லணும் தனியாக இப்போ அரசு துறை நிறுவனங்கள் வந்து இதை வளர்ப்பதற்கான தேவையான வேலைகள் செய்யணும் அதே மாதிரி நம்மளோட சினிமா தியேட்டர் மால் ஃபன் பார்க்கு எல்லாமே அணுக அணுகத்தக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்புறம் கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ரி அரசாங்க திட்டங்களை வந்து வலியுறுத்தி நிறையா டாக்குமெண்ட்ரி இதெல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பட் எப்படி பண்ண போகிறாங்க என்ன பிரச்சனை இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம கேட்குற ஒரு டிமாண்ட் மாதிரி இருக்கே தவிர அரசாங்கம் வந்து இதை நெ வழிமுறைப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத இதில் எல்லாம் கொண்டு வரணும் கொண்டு வரணும்னு சொன்னால் இதுக்கான எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே இண்டிகேட்டர்ஸ் இல்லை இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸில் இது பண்ண போகிறோம் செகண்ட் இயரில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபிஃப்த் இயரில் இதெல்லாம் நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு இதுக்குள்ள என்னெல்லாம் கொள்கைகள் கொண்டு வரணும் எந்த மாதிரியான திட்டங்கள் கொண்டு வரலாம் இந்த என்ன திட்டம் கொண்டு வந்திருக்கோன்றத எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கான அமல் ஆக இன்ஸ்டிடியூஷன் மெக்கானிசம் என்ன அரசாங்க துறை என்ன அதை எப்படி கண்காணிக்க போகிறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எஜுகேஷனில் வந்து ஒரு நோடல் ஆஃபீஸர் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு துறை ரீதியாக அவங்க பேசணும் அதே மாதிரி இண்டிகேட்டர்ஸே இல்லை ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளமுக்கு ஒரு வழிவகை இருக்குது அந்த வழிவகையை வந்து எந்த டைம்லைனும் இல்லை இண்டிகேட்டர்ஸும் இல்லை நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த கொள்கையிலையுமே ஒரு பிரச்சனையாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்புறம் சாப்டர் நைனில் வந்து ஆக்சசிபிலிட்டி இருக்குது இந்த ஆக்சசிபிலிட்டியும் அவங்க வந்து பல தட் சட்டம் ஐநா சபை அறிக்கை அதோட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பக்கத்தில் சொல்லியிருக்காங்க சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த பாலிசி என்ன பண்ண போடுவாங்க அப்படின்னா லோக்கல் பாடி பில்டிங் பை லாஸ் அதாவது வெறும் இப்போ அரசாங்க தேசிய அளவில் மட்டும் இல்லாமல் பஞ்சாயத்து அளவில் லோக்கல் பாடி அளவில் வந்து பில்டிங் கோடு அதெல்லாம் வந்து அந்த பை லாஸில் வந்து ஆக்சசிபிலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ்ட் கைட்லைன்ஸை உள்ளே அடக்கிற மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் மத்திய அமைச்சகம் மற்றும் மாநில துறைகள் அவங்க எல்லாமே இதுக்கு இது இதுக்கு மேலே வரப்போகிற எல்லா பப்ளிக் பில்டிங்ஸ் பொது கட்டமைப்பும் வந்து தடையற்றதாக இருக்கணும் அதை பிளானிங் ஸ்டேஜ்லேயே அதுக்கான எஸ்டிமேஷன் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஆர்கிடெக்சர் சிவில் இன்ஜினியர் அவங்களுடைய இயக்கங்கள் எல்லாமே வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து மொபைல் ஆப் அப்புறம் மா மாநிலம் மற்றும் யூனியன் டெரிட்டரியில் எல்லா பில்டிங்ஸையும் இந்த டைத்துக்குள்ளே ஆக்சசிபிள் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பேசஞ்சர் பஸ்ஸஸில் எல்லா ஆக்சசிபிலிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் கொண்டு வரணும் ஏற்கனவே நடை இருக்கிற பஸ்ஸஸ்லேயும் ஃபேஸ்ட் மேனரில் டைம் பவுண்ட் மேனரில் தடையற்ற சூழல் கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து பேசஞ்சர் கார் கொண்டு வரணும் கேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொண்டு வரணும் அந்த மாதிரியான டிரைவர்ஸ்க்கெல்லாம் சென்சிட்டைசேஷன் பண்ணணும் அப்புறம் ரயில்வேஸ் மெட்ரோ கோச்சஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ட்ரெயின் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் இருக்கிற சர்வீசஸ் எல்லாமே ஊனமுற்றோருக்கு டைம் பவுண்ட் மேனரில் ஆக்சசிபிளாக ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏர்போர்ட்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஷிப்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க வெப்சைட்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மொபைல் ஆப் எல்லா மொபைல் ஆப் தட் இஸ் யூஸ் பை த ஜென்ரல் பப்ளிக் ஹேஸ் டு பி ஹேஸ் டு கம்ப்ளை வித் ஆக்சஸ் அதாவது தடு அணுகுதல் கூடிய அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸோடு தான் அது வரணும் டிவி கண்டென்ட்டு மூவிஸு படம் வீடியோ எல்லாமே வந்து கேப்ஷனிங் ஃபெசிலிட்டியோடு இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் அமைச்சகம் வந்து இது குறித்து ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ரியல் எஸ்டேட் ரெகுலேட்டிங் அத்தாரிட்டிஸு ட்ராய் அதாவது டெலிகாம் ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டி இவங்க எல்லாமே வந்து இந்த கம்ப்ளைன்ஸ் அதாவது தடை அணுகுத அணுகத்தக்கக்கூடிய வசதிகள் கான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வரைமுறைகளை பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் த இந்த தனிப்பட்ட நம்ம தனிப்பட்ட மு முறையில் நம்மளுடைய வண்டிகள் இருக்கு இல்லையா அதையும் வந்து நெசசரி கைட்லைன்ஸ் மாடிஃபிகேஷனுக்கு தேவையான கைட்லைன்ஸ் கொண்டு வரணும் 
அப்புறம் எல்லா மீட்டிங்ஸு துறை வாரியாக நடத்துகிற எல்லா துறை எல்லா அமைச்சகம் நடத்துகிற மீட்டிங்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே சைன் லாங்குவேஜ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோதான் ஆக்சசிபிலிட்டி சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்சம் டீட்டெயில் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரம் தி லா சொன்னதுலேருந்து இதில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் திருப்பி திருப்பி டைம் பவுண்டு தான் வாட் இஸ் த டைம் அந்த லாலாம் அஞ்சு வருஷம் சொல்லிட்டாங்க சட்டம் வந்து அஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேலே என்ன டைம் பவுண்டு அப்போ இப்போ வந்து இந்த அமைச்சகம் வந்து கைட்லைன் கொண்டு வரணும்னா அந்த கைட்லைன் எவ்வளோ நாளைக்குள்ளே கொண்டு வருவாங்க அதுக்கான வேலையை எப்போ ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இதில் இல்லை அப்புறம் சாப்டர் டென் வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது பேரிடர் கால மேலாண்மை இதுலேயும் ஊனமுற்றோர் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்றதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இதில் வந்து ரெஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணலை அப்படின்னா இன்ஜியான் ஸ்ட்ராட்டஜி சென்டாய் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம தாக்கா கான்ஃபரன்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாலேயும் வந்து நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்திருக்கு பட் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக கைட்லைன் வந்திருக்கு நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து டிசபிலிட்டி இன்க்ளூசிவ் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதையும் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இந்த பாலிசி என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இப்போது நம்மளை ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து சாதாரண டைம்லையே வந்து நம்ம வந்து எப்படி வே பல தரப்பட்ட அங்கத்தினர் இருக்காங்க இல்லையா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்குள்ள ஒரு கோஆர்டினேஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து லோக்கல் லெவல் அதி அத்தாரிட்டிஸ் அதாவது நம் கீழ் நிலை நம்ம மக்கள் மதியில் இருக்கிற அந்த அதிகாரிகள் ஊனமுற்றோருக்குடைய தனிப்பட்ட தேவைகள் என்ன அவங்கள வந்து பேரிடர் காலத்தில் எப்படி அவங்கள வந்து நம்ம அணுகணும் அவங்களுக்கான உதவிகளை எப்படி செய்யணும் அப்படின்றதுக்கான விழிப்புணர்வு பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இதில் நம்ம மாநில அதிகாரி கமிஷனர் இருக்கார் இல்லையா ஆணையர் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் அத்தாரிட்டி அவங்க எல்லாம் வந்து ஊனமுற்றோர் பார்த்தினா புள்ளி விவரம் வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி ஊனமுற்றோர் அசோசியேஷன் நம்மளுடைய ஓபிடி பற்றினது வாலண்ட்ரி என்ஜிஓ பற்றினது அதுக்கப்புறம் பெரிடர் காலத்தில் நமக்கு என்ன மாதிரியான உணவு தேவையாக இருக்கும் மருத்துவ வசதி தேவையாக இருக்கும் மருந்துகள் தேவையாக இருக்கும் இதை பற்றின புள்ளி விவரங்களை இவங்க மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பேரிடர் மேலாண்மையை திட்டமிட்டு அமல்படுத்தி அதை கண்காணிக்கிற ஒவ்வொரு நிலையிலையும் ஊனமற்றூரை எப்படி உள்ள அடைக்கிறது அப்படின்றத சொல்லணும் அதே மாதிரி ஃபோக்கல் பாயிண்ட் அதாவது ஒரு முக்கியமான அதிகாரி ஒவ்வொரு மாநில அளவில் யும் ஊனமுற்றோர் மதியில் வேலை செய்கிற ஒரு நிறுவனங்கள் அந்த அந்த ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டாக அந்த நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியோடு அந்த ஒரு அதிகாரியோடு சேர்ந்து செயல்படணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்மளுடைய புள்ளி விவரம் அதாவது ஊனத்தின் தன்மை வயது பாலினம் போன்ற புள்ளி விவரங்களோட மாவட்ட அளவில் நம்மளுக்கான புள்ளி விவரம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இதுக்கான அதிகாரிகளோட ட்ரைனிங் அப்புறம் வந்து டிசாஸ் பேரிடர் காலத்தில் ஊனமுற்றோருக்கு எப்படி உதவி செய்யணும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எப்படி ரிலீஃப் பண்ணணும் சமூக பாதுகாப்பு அளிக்கணும் அதுக்கு என்ன ஃபண்டு அந்த ஃபண்டு மேனேஜ்மெண்ட் என்ன அதையும் வந்து திட்டமிடணும் அப்படின்னு சொல்லி இது கீழே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் என்ன பண்ணல அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ வந்து நம்ம பேரிடர் காலத்தில் ஒரு கட்டமைப்பு வசதி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த கட்டமைப்பு வந்து தடையற்றதாக இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான வழிவகை பண்ணணும் அதே மாதிரி உதவி உபகரணம் நம்மளை பார்த்தினா புள்ளி விவரம் மருத்துவ வசதி உணவு மட்டும் தேவையாக இருந்தால் போதுமா பேரிடர் காலத்தில் நம்மளுடைய உதவி உபகரணங்கள்லாம் நம்மளை விட்டுட்டு போயிடலாம் யூஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதை எப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மே மேனேஜ்மெண்ட் கைட்லைன் இருக்கு இல்லையா டிசபிலிட்டி கைட்லைன் அதோட இந்த கொள்கையை எப்படி இணைக்க போகிறாங்க அந்த டிஸ்கஷன் இதில் இல்லை அதே மாதிரி சமூக பாதுகாப்பை ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக அதுவும் அவங்க வந்து ஐஎல்ஓவோட இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஐநா சபை அறிக்கையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய அரசியல் அமைப்பை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே சொன்னால் கூட ஐநா சபை அறிக்கை எவ்வளோ டீட்டெயில்டாக சமூக பாதுகாப்பை பற்றி சொல்லியிருந்தால் கூட 
இவங்க வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க இது மொத்தமாக வந்து யூனியன் ஸ்டேட்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டு கொஞ்சோண்டு விஷயத்த மட்டும் சமூக பாதுகாப்பில் சொல்லிட்டாங்க அதாவது என்னென்னா மாநில அரசாங்கத்தை தேவையான தகுந்த சமூக பாதுகாப்பு திட்ட கொள்கைகள் வரையறைக்க சொல்லுவாங்களாம் அதுக்கப்புறம் ஊனமுற்றோர் எக்ஸிஸ்டிங் பென்ஷன் ஸ்கீமில் எல்லா வகையான ஊனமுற்றோரையும் உள்ளடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி உணவு பாதுகாப்பு திட்டங்களில் ஊனமுற்றோரை உள்ளடக்கணும் அப்புறம் கம்யூனிட்டி சென்டர்ஸ் வந்து ஆக்சசிபிளாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் அதாவது சுகாதாரம் மற்றும் வாழ்க்கை கவர் பண்ணக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் திட்டம் எந்த பாகுபாடு இல்லாமல் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு தேவையான கேர் கிவர் அலவன் சப்போர்ட் சர்வீசஸ் ஹை சப்போர்ட் நீட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க கார்டியன்ஷிப் சர்வீசஸும் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க வேலைவாய்ப்பு தரமான வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அ அடி ப்ரோக்ராமை மட்டும் அசிஸ்டிவ் டிவைஸ்க்கு அதை வலுப்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் ஏற்கனவே ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் பேர் மூணு லட்சம் பேர் தான் போய் சேருது அப்படி இருக்கும்போது இதே ஒரே ஒரு திட்டத்தை வலுப்படுத்துறதுனால எல்லா ஊனமுற்றோருக்கும் அவங்களுக்கு தேவையான உதவி உபகரணம் கிடைக்குமா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது அதே மாதிரி நம்மளுடைய பென்ஷன் திட்டம் வந்து நமக்கு ரொம்ப கம்மியான காம்பன்சேஷன் தான் கொடுக்குது நமக்கு அது இன்கம் செக்யூரிட்டி கிடையாது அதை தவிர நம்ம ஊனமுற்றோராக இருக்கிறதுனாலேயே நமக்கு அதிகமான செலவு இருக்குது ஸோ நம்மளோட டிசபிலிட்டி எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட்டையும் நம்மளுடைய நமக்கான பென்ஷன் திட்டங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு ஒரு பென்ஷன் தொகை நிர்ணயிக்கணும் அதை பற்றின டிஸ்கஷன் இதில் இல்லை ஸோ இது எல்லாமே அப்போது அதே மாதிரி மத்திய அரசாங்கத்தோட ஏற்கனவே இருக்கிற திட்டங்கள் இருக்கு இல்லையா என்ஆர்இஜிஏ ஹவுசிங் மத்திய அரசாங்கத்தோட பென்ஷன் அதெல்லாம் எப்படி வலுப்படுத்த போகிறாங்க அதை எப்படி இதோட லிங்க் பண்ண போகிறாங்க ஸோ மத்திய அரசாங்கத்தையே இதில் வந்து ஃபுல்லாக கழட்டி விட்ட மாதிரி தான் இந்த சாப்டர் அவங்க பண்ணிட்டாங்க அதே மா அதுக்கு அடுத்த சாப்டர் வந்து செக்ஷன் டுவெல் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெக்கானிசம் அண்ட் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெக்கானிசமில் வந்து யார் வந்து முதன்மையான துறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எந்த துறையெல்லாம் லிங்க் பண்ணி இதில் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் எப்படி இன்டர்நேஷ்னல் ஏஜென்சிஸை இதுக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எந்தெந்த துறை இருக்கணும் எந்தெந்த ஏஜென்சிஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்ன சிஆர்சிஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாலிசி மூலமாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு அமைச்சகத்திலையும் ஒரு அதிகாரி நோடல் அதிகாரி இருக்கணும் ஊனமுற்றோட ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்டுக்கு முக்கியமான பணி இருக்குது இந்த கொள்கையை அமல்படுத்துறதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா இதே மாதிரி தான் எல்லா மாவட் மாநில அரசாங்க துறைகள்லேயும் ஒவ்வொரு துறையிலையும் ஒரு நோடல் ஆஃபீஸர் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க விச் இஸ் அ குட் திங் அதே மாதிரி நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட்லேயும் சிஆர்சிஸ்லேயும் ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸ்லேயும் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வெப் போர்ட்டல் யூஸ் பண்ணி யூடிஐடியோட லிங்க் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து டிசபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிக்ட் ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸ் ஒவ்வொரு மாவட்ட அளவில் ஒரு ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸ் எல்லா ஃபெசிலிட்டியோடையும் அனைத்து வகையான ஊனமுற்றோருக்கான ஆரம்ப நிலை இடையீடு செய்யக்கூடிய அளவில் இந்த மையங்கள் செயல்படணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த மையங்கள் வந்து மா மாவட்ட அளவில் இருக்க சுகாதார மையங்களோட ஒட்டி இருக்கணும் இணைந்து செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி சப் டிவிஷ்னல் அதாவது பாப்புலேஷன் அடிப்படையில் இப்போது நிறைய பாப்புலேஷன் ஒரு லொக்காலிட்டியில் இருந்தால் ஒரு சப் டிவிஷ்னல் மறுவாழ்வு மையம் அங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அவங்க எல்லாருமே ட்ரைனிங் எடுத்துட்ருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர்சிஐ இதில் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டிசபிலிட்டி ஸ்டடீஸ் பற்றி ஒரு அண்ட் ரீஹேபிலிட்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றதையும் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இதர ஷரத்துக்கள் உரிமை பாதுகாக்கக்கூடிய ச இதர உரிமைகள் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பில் சாப்டர் தேர்ட்டீனில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து நமக்கு கம்யூனி சமூக வாழ்வுக்கான உரிமை இருக்குது பாகுபாடு பாகுபாடு இன்மை தான் பெருசாக இருக்கணும் ஆனால் அதை ஒரு லைனில் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் வந்து வன்முறையிலேருந்து பாதுகாப்பு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்சி டைமில் பாதுகாப்பு இருக்கணும் நமக்கான ம மறு உற்பத்திக்கான உரிமை இருக்குது குடும்ப வாழ்வுக்கான உரிமை இருக்குது 
அப்புறம் சட்டத்தின் முன்பு அனைவரும் சமம் அதுக்கு நமக்கான சட்டத்தின் பார்வையில் நமக்கான திறன் அதுக்கு ஆன உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை தான் இதெல்லாம் வந்து சட்டத்திலேயே வந்து பெருசாக டிஸ்கஸ் பண்ணாத ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு லைன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதை தான் இந்த கொள்கை விரிவாக்கி நமக்கு ஒரு வழிமுறை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் இல்லையா ஆனால் இது எல்லாமே ஒரு லைனில் கொடுத்துருச்சு இந்த கொள்கையும் அப்போ இதை யார் விரிவாக்க போகிறாங்கன்றது நமக்கு தெரியல அப்புறம் அஃபென்சஸ் அண்ட் பெனால்ட்டிஸும் சட்டத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை சொல்லியிருக்காங்க பெனால்ட்டிஸ் கீழே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நேஷ்னல் நம்மளோட ட்ரிபன்ஸ் ரிட்ரெசல் மெக்கானிசமை வந்து விரிவுபடுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இங்கெல்லாம் என்ன மாதிரியான கேஸ் ஃபைல் ஆகுது அப்படின்றதுக்கான டேட்டா பேஸ் இருக்கணும் சிசிபிடி வந்து அதாவது சீஃப் கமிஷனர் ஆஃபீஸில் கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஒரு வாரத்துக்குள்ளே ரிட்ரெசல் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பர்சனல் ஹியரிங் ஒரு ஒரு ஆ வந்து மூணு மாதத்துக்குள்ளே ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை முழுமைப்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி தான் ஸ்டேட் கமிஷனர் ஆஃபீஸ்லேயும் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவையான மனித வள கொடுக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரி பற்றி பேசியிருக்காங்க நேஷ்னல் க்ரைம் ரெக்கார்ட் பியூரோ வந்து ஊனமுற்றோருக்கான ஊனமுற்றோருக்கு எதிரான குற்றங்களை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதிகாரிகள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒர்க் ஷாப்ஸ்க்கெல்லாம் அரசாங்கம் வந்து தனியாக நிதி ஒதுக்கீடு பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி சிசிபிடி அதாவது சீஃப் கமிஷனர் ஆஃபீஸ் மத்திய அரசாங்கத்துக்கான அதிகாரிகளுக்கு இந்த வருஷத்துலேருந்து ஒர்க் ஷாப் சென்சிட்டைசேஷன் ஒர்க் ஷாப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஸ்டேட் கமிஷனர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்ட்ரிக் லெவல் கமிட்டீஸ் வந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ளே கான்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்ட்ரிக் லெவல்லையும் ஒரு திவன்ஸ் குறை தீர்க்கும் அதிகாரிகள் அங்கேயும் இருக்கணும் ஊனமுற்றோருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் வந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் இருக்கணும் அந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட் செயல்படுவதற்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லீகல் எய்டு வந்து ஊனமுற்றோருக்கு தனி திட்டமாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து ஊனமுற்றோருக்கு எதிரான வன்முறை அந்த மாதிரியான மேட்டர்ஸ்க்கு அவங்கள ரெஃபர் பண்ணணும் அதே மாதிரி ட்ரைனிங்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வேறு பாலிசி மெஷர்ஸ் இதர பாலிசி இதில் வந்து சாப்டர் ஃபோர்டீனில் டிசபிலிட்டி டேட்டா பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஐநா சபை அறிக்கை அகேன் இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் டேட்டா பற்றி டீட்டெயில்டாக பேசும்போது நம்ம சென்சஸ் சர்வே அதெல்லாம் விட்டுட்டாங்க வெறும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டேட்டா மட்டும் பேசுகிறாங்க அதில் ஹியூஜ் ரிலையன்ஸ் ஆன் யூடிஐடியில் தான் மெயினாக டேட்டா ஜெனரேட் பண்ணுற ஒரு தளமாக யூடிஐடியை பார்க்குறாங்க இது வந்து ரொம்ப ஒரு தப்பான விஷயம் பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் யூடிஐடியோட லிங்க் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு ஊனமுற்ற குழந்தை அட்மிட் பண்ணணுனாலே ஆதார் மாதிரி யூடிஐடி இருந்தால் தான் அட்மிஷன் கேட்பாங்க அது பண்ணக்கூடாதுன்னு ஐ ஐ ஐநா சபை அறிக்கை சொல்லியிருக்கு ஆனால் இந்த கொள்கை வந்து அதில் தெளிவாக இல்லை ஸோ ஒவ்வொரு சிஸ்டம்லேயும் யூடிஐடி லிங்க் பண்ணும்போது நான் சுகாதாரத்துறை அணுகும்போது கல்வித்துறை அணுகும்போது வேலைவாய்ப்பு இதை அணுகும்போது எனக்கு யூடிஐடி இருந்தால் மட்டுமே எனக்கு நான் ஊனமுற்றோராக இருந்தால் அதை அணுக முடியுன்ற நிலைமை உருவாகாமல் இருக்கிறதுக்கான சேஃப் கார்ட்ஸ் எதுவும் இல்லை அதே மாதிரி யூடிஐடின்றது ஒரு தனி நபர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் நான் வந்து என்னை ஊனமுற்றோராக அடையாளப்படுத்திக்கணும்னா நான் யூடிஐடி வாங்குவேன் நான் திட்டங்களை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா நான் யூடிஐடி வாங்குவேன் நான் திட்டம் எதையுமே ஆக்சஸ் பண்ண போகிறதில்ல நான் ஒரு உணமுற்ற நபர் எனக்கு வந்து பொது சுகாதாரத்தை அணுகுவதற்கான உரிமை இருக்குது ஒரு பொது மன மனிதனாக அப்படின்னா கூட எனக்கு யூடிஐடி கேட்டாக்க அது வந்து ஒரு பிரச்சனை ஆகிடும் இல்லையா ஸோ இதை எப்படி அட்ரஸ் பண்ண போகிறாங்கன்றது தெரியல இதெல்லாம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவல் டேட்டா பட் சர்வே அந்த மாதிரியான டேட்டாவில் வந்து எந்த அடிப்படையில் டேட்டா ஜெனரேட் பண்ண போகிறாங்க அதில் எப்படி ஊனமுற்றோருக்கான டேட்டாவை கொண்டு வர போகிறாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் சென்சஸ் மெத்தட்ஸோ சர்வேயில் ஊனமுற்றோரை கவர் பண்ணுறதோ ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அது வந்து சயின்டிஃபிக்காக வந்து ரிசர்ச் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் குட்பட்டி இல்லாதனால நமக்கு ரொம்ப கம்மியான புள்ளி விவரத்தை அது ஜெனரேட் பண்ணுது ஸோ துறை வாரியான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டேட்டா இருந்தால் கூட இப்போ 
எம்ப்ளாய்மெண்ட் துறை வந்து நான் வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஊனமுற்றோருக்கு வேலை ப கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த புள்ளி விவரத்தினால நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் ஒன்றுமே தெரியாது இல்லையா இந்த வருஷம் இவ்வளோ பேருக்கு வேலை கிடச்சிருக்கு ஆனால் ஊனமுற்றோர் எவ்வளோ பேர் அதில் வேலை பார்க்கும் வயசில் இருக்கிற ஊனமுற்றோர் எவ்வளோ பேர் அதில் நான் எவ்வளோ பேருக்கு வேலை கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றது ஒரு மாதிரியான டேட்டா பொதுவாக வேலை வாய்ப்பில் வந்து ஊனமுற்றோரோட அவுட்கம் ஊனமுற்றோருக்கான வேலை வாய்ப்பு அவுட்கம் எத்தனை சதவீதம் இருக்குது பத்து சதவீதம் தான் இருக்குது அப்படின்னா அது வேறு மாதிரி அது வந்து கம்பேரிட்டிவ் டேட்டா அது வந்து லார்ஜஸ்ட் சர்வே டேட்டா என்எஸ்எஸ்ஓ மாதிரியான சர்வே கொடுக்குற ஒரு டேட்டா அந்த டேட்டாவும் நமக்கு முக்கியம் அப்போ தான் பொதுவான சமுதாய அளவில் ஊனமுற்றோருக்கான அவுட்கம் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பண்ண முடியும் அந்த டேட்டாவை பற்றி இவங்க பேசவே இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு தவறான அக்கௌண்டபிலிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண அக்கௌண்டபிலிட்டியே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமையில் இந்த மாதிரி வெறும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டேட்டா ஜெனரேஷன் அதாவது அவுட்புட் பேஸ்ட் டேட்டா ஜெனரேஷன் இருந்தால் பிரச்சனை ஆகிடும் ஸோ மெயினாக இந்த இதில் இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்புறம் அலம்கோ அதை ஸ்ட்ரெங்கன் பண்ணுறதை பற்றி பேசியிருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் பற்றி பேசியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபைனான்சிங் ஃபார் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் அதை வந்து என்ன எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் எல்லாமே சொன்னால் கூட எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க இப்போதைக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ பர்சன்ட் தான் வந்து அலக்கேட் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் சொன்னால் கூட என்ன இந்த கொள்கை மூலமாக பண்ண போகுது அப்படின்னா மாவட்ட அளவில் மாவட்ட அரசா மாநில அரசாங்கமும் லோக்கல் அரசாங்கமும் இயர்மார்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் எவ்ரி இயர் ஃபார் வெல்ஃபேர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டி நாட் தட் லீட்ஸ் டு பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை அப்புறம் வந்து கார்பரேட் செக்டர் ஃபண்டிங்கு அப்புறம் வந்து இயர்மா அதை ரிலை ஆகிருக்கு பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்பில் எந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது சொல்லியிருக்கு அப்புறம் எல்லா ஸ்டேட்டும் ஸ்டேட் ஃபண்டு கிரியேட் பண்ணணுன்றத சொல்லியிருக்கு பட் யூனியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது டேக்ஸ் ஃபைனான்ஸ்ட் மணியிலேருந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க என்ன மாதிரியான புது திட்டங்களுக்கு எவ்வளோ இயர்மார்க் பண்ண போகிறாங்க வாட் இஸ் த ஸ்டேட் சென்டர் ரிலேஷன்ஷிப் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸிங் ஹவு இஸ் த கவர்மெண்ட் கோயிங் டு என்ஹான்ஸ் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் ஜிடிபி தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து எப்படி எந்த காலகட்டத்தில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஜிடிபி இல்லை ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஜிடிபிக்கு கொண்டு போக போகிறாங்க இதுக்கான வழிமுறை என்ன அப்படின்றத வந்து இவங்க இந்த கொள்கையில் முழுமையாக டிஸ்கஸ் பண்ணவே இல்லை ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிரச்சனை இதுதான் நம்மளுடைய தேசிய கொள்கை ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ் இந்த கொள்கையை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அட் த எண்ட் ஆஃப் இட் நீங்கள் இதை ஃபுல்லாக கேட்பீங்களான்னு கூட எனக்கு தெரியாது பட் இது வந்து ஒரு விழிப்புணர்வுக்கான ஒரு முயற்சி நன்றி